This village is one of the last vestiges of human civilization left in this place of death and cold. It lies not far from the vampire's castle, our next objective. I have some matters to attend to here, matters that could spoil our plans. I will deal with them and try to rendezvous with Gabriel later. He has not slept in days, not since the girl. The pain is etched on his face still, but in his soul only hatred drives him. We will not speak of it. Beleza, galera, chegamos ao vigésimo vídeo já de Castlevania, Lords of Shadow. Estamos na cidade aqui que o Carinha até mencionou lá que eles iam se reunir para é, invadir o território lá, o castelo do vampiro, mas parece que não deu muito certo. Esse aqui é um dos últimos vestígios, então, de uma humanidade, né, que teve aqui. Vamos tentar destruir essa bagaça. Cheguei! Opa! Opa! Marca ali em cima. Ai, ai. Falo nada, hein, jogo. Falo nada. Falo nada. Agora não consigo sair, tá ligado? <risos> Beleza, consegui. Vamos lá, então. Nossa, velho. Pior que sobrou ninguém. Vocês aí reclamando do, do calor, né? Vou morar aqui, então, ó. <risos> Ô oh, louco, tem gente viva, não acredito. Ó, oh, nosso irmão da Irmandade. Thank God that you are still among the living, my friend. The Lycan Lord has been defeated. I have his power. What happened here? I congratulate you on your victory. But these fellows were not so fortunate. Word has spread of our quest. The vampire clan have slaughtered this entire village. And now, they are expecting us. That abbey. I am told the abbot possesses an ancient relic that harnesses the power of the sun. It is said to be capable of burning vampires and reducing them to ashes. That relic protects the abbey and all who take refuge there. But the abbot has barricaded himself inside and filled the building with deadly traps to deter visitors. After years of isolation, some say he has been driven quite mad. He resides up there, in the tallest of the towers. If we could persuade him to give the relic to us, it would give us a tremendous advantage over the vampires. But it won't be easy. Mad or not, damn him for not protecting his people. É, o Gabriel ficou putão agora com o cara que tinha o poder e não fez nada. Nossa, aqui são os vampiros, ó. Puta, cara, que coisa horrível. Tá sendo um predador, velho. Acho que eu tenho que tampar o buraco com essa estátua aí. Coisa horrível, volto pro inferno, satanás. É isso que eu queria fazer, né? Queria usar o R2 aqui nesse treco. Mas vamos eliminar todo mundo aqui então. Ó, oh, não deixou. Parece que ele é mais especial. Ó, oh, o pedozão que tem um show. Eles vão voltar se não bloquear o hole. I need you to push the statue from the other side, Zobek. I'm coming. Hmm. Eita, 
outro buraco ali, cara. Muito louco. Back you demons. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. Entendi. Nossa, bicho bruto. Zobak, help me knock down the statue. As you wish. Ai. Unholy beasts. Get away from me, you filth! I need your help with the statue, Zobak. Hold on, I'm coming. Oh, vou tentar assim mesmo, vamos ver se vai dar certo. They will return if we don't block the hole. Tem mais, caraca. Gabriel, if that statue were closer to the hole, we could cover it as we did before. Tentar passar para trás aqui, né? Bom, a gente vai ter que derrubar esse muro aqui primeiro. É aquela abastecida barota, né? Qual era o poder que eu tinha pego? É do alto aqui, né? Olha, muito massa. I need you to push the statue from the other side, Zobek. That's a good idea. Só me olhando. Opa, pegou de até abrir o portão ali. Olha, eu peguei já uma gema aqui, ó. Que tava ali no bichinho de trás. Don't you dare touch me! Eu queria recuperar mais life. Vou deixar a segunda barrinha aqui, né? Não sei se já vou enfrentar algum, algum bicho ali logo que eu entrar no portão. Morto. Quem sabe? Destruir o portão daquela forma, mas o velho não vai ajudar. Hum. Ah tá, corridinha marota. Beleza. Acho que não tem nada mesmo. Será que 
Não posso voltar aqui depois, porque vou lá e minha até que tá bem. Mas sei lá, vai que fecha aqui, né? Ah, vamos aprimorar pra poder usar esse treco aqui finalmente, né? Beleza, estaca. O artesão que fez a corrente e a ponta do gancho para a cruz de combate Rinaldo Gandalf queria dar a arma ainda mais opção de combate corpo a corpo, principalmente contra criaturas sobrenaturais da noite. E assim ele projetou e anexou uma estaca que deu o apelido de matadora de vampiros para a cruz de combate. Hum, uma estaca, né? Do vampiro e tal. Pô, mas disso aqui ele podia fazer qualquer coisa, né, cara? Qualquer pedacinho de pau ele colocava ali e já era. Ai, meu filho. Bom, terminamos então mais uma parte aí, galera. É, acho que a próxima ali será que a gente já vai enfrentar o vampirão, velho? Então é isso aí, galera. Valeu por estar acompanhando mais um vídeo aí de Castlevania Lords of Shadow. Até a próxima, então. Falou! Put.